ஹலோ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் கெமிக்கல் கேல்குலேஷன்ஸ் இந்த சாப்டர்ல இருந்து இவாலுவேட் யோர் செல்ஃப் கொஸ்டின்ஸ்ல கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் பியை தான் இந்த வீடியோல சால்வ் பண்ண போறோம் கேல்குலேட் த ஈக்குவல் அண்ட் மாஸ் ஆஃப் பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் த ரிடக்ஷன் ஹாஃப் ரியாக்ஷன் இன் ஆசிட் மீடியம் இஸ் சிஆர் டூ ஓ செவன் டூ மைனஸ் பிளஸ் ஃபோர்டீன் ஹெச் பிளஸ் பிளஸ் சிக்ஸ் இ மைனஸ் கிவ்ஸ் டூ சிஆர் த்ரீ பிளஸ் பிளஸ் செவன் ஹெச் டூ ஓ இப்போ இந்த கொஸ்டின் அப்படியே ஃபார்ம்லா எழுதி டைரக்டா சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆன்சரை ஒரு ஒன் மினிட்ல கண்டுபிடிச்சிடலாம் இருந்தாலும் இந்த கொஸ்டின்ல இருக்கிற டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ்கான அர்த்தம் உங்களுக்கு புரியணும் இப்போ இங்கே என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஈக்குவல் அண்ட் மாஸ் கேட்குறாங்க ரைட் ஈக்குவல் அண்ட் மாஸ்னா உங்களுக்கு தெரியும் யாரோட ஈக்குவல் அண்ட் மாஸ் கேட்குறாங்க பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட்டோட ஈக்குவல் அண்ட் மாஸ் கேட்குறாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ரிடக்ஷன் ஹாஃப் ரியாக்ஷனில் இந்த பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணணுன்றதுக்கான ஈக்குவேஷனை கொடுத்துட்டாங்க ஆசிட் மீடியம்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஈக்குவேஷனை பாருங்கள் ஈக்குவேஷனில் ஹெச் ப்ளஸ்ன்னு இருக்குது சரியா அதனால் இது எப்போவுமே ஆசிடை நம்ம ஒரு ஈக்குவேஷனில் H பிளஸ்ன்னு தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் ஸோ இது ஓகே சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் பாருங்க இது பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட்டு பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட்டோட ஃபார்முலா கே டூ சிஆர் டூ ஓ செவன் தான் பட் இதை வந்து இங்கே அயானிக் ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே வந்து இதை பிரிக்கலாம் இப்போ பிரிக்கிறப்ப இது ப்ளஸ்ஸு எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு ப்ளஸ்ஸு ரெண்டாவது பார்ட்டு மைனஸ் இப்போ கேக்கு ஒரு ப்ளஸ் தான் பட் ரெண்டு கே இருக்கு அதனால டூ ப்ளஸ் எப்பவுமே ஒரு காம்பவுண்டில் சார்ஜஸ் வந்து ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஸோ டூ ப்ளஸ்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பார்ட்டு டூ மைனஸ் தான் ஸோ இந்த ஆனையானிக் பார்ட்டை மட்டும் இங்கே கொண்டு வந்து எழுதியிருக்காங்க ஆசிட் மீடியமில் ரியாக்ட் பண்ணுது ஹெச் ப்ளஸ்ஸு இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து எலக்ட்ரானை அக்செப்ட் பண்ணிடுது வாட் இஸ் அக்செப்ட் அதாவது கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் தானே அது ரிடக்ஷன் ஸோ ரிடக்ஷன் எப்போவுமே இது கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இது எலக்ட்ரானை வாங்குதுன்னா யாரோ எலக்ட்ரானை கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ அது ஆக்சிடேஷன் இது எலக்ட்ரானை வாங்கியிருக்கு அதனால இது ரிடக்ஷன் ஆக்சிடேஷனும் ரிடக்ஷனும் சைமுல்டேனியஸா ஒரே டைம்ல நடக்கும் அப்ப பாதி ரியாக்ஷன் தான் நம்ம கிட்ட இருக்கு அதுதான் ஹாஃப் ரியாக்ஷன் புரியுதா உங்களுக்கு அப்ப இந்த எலக்ட்ரான்ஸ யாரு கொடுக்குறா அப்படிங்கிறதுக்கான ஹாஃப் ரியாக்ஷன் அதாவது ஆக்சிடேஷன் ஹாஃப் ரியாக்ஷன் இங்க இல்ல பட் இது ரெடியூஸ் ஆகுது அக்செப்ட் பண்ணுது ஹாஃப் ரியாக்ஷன் இங்க கொடுத்துருக்கிறாங்க எந்த சப்ஸ்டன்ஸ் எலக்ட்ரான அக்செப்ட் பண்ணிக்குதோ அது கண்டிப்பா ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் இதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன்லாம் ஆல்ரெடி நான் இந்த சாப்டர் நடத்துறப்பவே சொல்லியிருக்கேன் நீங்க கவனிச்சு பாருங்க ஸோ இது எலக்ட்ரான் அக்செப்ட் பண்ணுது இது வந்து அக்செப்ட் பண்ணுதுன்னா இது ரெடியூஸ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் யாரு ரெடியூஸ் ஆகுறாங்களோ அவங்கள ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் அப்ப இதோட ஈக்லன் மாஸ் இப்ப நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு ஈக்லன் மாஸ் ஆஃப் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த காம்பவுண்டோட மோலார் மாஸ் டிவைடட் பை இந்த காம்பவுண்ட் ஒரு மோல் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இது ஒரு மோல் தான் பிகாஸ் ஈக்குவேஷன்ல பாருங்க முன்னாடி ஒண்ணுமே இல்ல ஒண்ணுமே இல்லைன்னா ஒன் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ இது ஒரு மோல் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ அக்செப்ட் பண்ணிக்குதோ அந்த அதுதான் வந்து அந்த ஈக்லென்ஸ் ஃபேக்டர் அதை டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஈக்லென் மாஸ் ஆஃப் பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் கிடைக்கும் உங்களுக்கு அந்த ஃபார்முலால மோலார் மாஸ் ஆஃப் பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட்டை அப்ளை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ அதோட மோலார் மாஸ் தெரியணும் தெரியலனா கூட பொட்டாசியம் குரோமியம் ஆக்சிஜன் இவங்களை இதெல்லாம் இவங்களோட அட்டாமிக் மாஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா கே டு சிஆர் டூ ஓ செவனோட மோலார் மாஸ் நமக்கு கிடைச்சிரும் மோலார் மாஸ் யாரோட மோலார் மாஸ் பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட்டோட மோலார் மாஸ் பை நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்றதோட நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் சிக்ஸ் மோல்ஸ் ரைட்டா கெய்ன்ட் பை ஒன் மோல் ஆஃப் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் யாரு பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் இப்ப டைரக்டா நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் மோலார் மாஸ்க்கு டூ நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ கிராம் பர் மோல் ஓகே ஈக்குலன்ஸ் ஃபேக்டர் அதாவது என் ஃபேக்டர் யாருன்னா சிக்ஸ் ஸோ டிவைடட் பை சிக்ஸ் இதுக்கு என்ன யூனிட் நம்ம எழுதணும் ஈக்குவலன்ட் பர் மோல் சிக்ஸ் ஈக்குவலன்ட் பர் மோல் இப்போ இந்த மோல் மைனஸ் ஒன் மோல் மைனஸ் ஒன் நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் இ
gram equivalent minus 1. இனும் மேல வந்தது நால் minus 1. இப்பு இந்த 6 ஐயும் இதியும் cancel பண்ணனும். இப்பு 6 4s are 24 4. மிச்ச வந்து 24 போக மீதி வந்து 5 இருக்கும். 54. 6 8s are 48 6 eights are 48 uh, 6 nines are 54 அப்பு நம்ப 9 tablesலே 6 nines are 54 நடிச்சில்லாம் point 2ல வந்து 6 போகாது 0 பிர 20 அப்பு 6 threes are 18 வரும் 3 3 3 நப்டைப் போய்டே இருக்கும் so 49.03 gram per equivalent or simply நீங்க இது round off பண்ணி 49 gram equivalent per equivalent அப்படின்னு சொல்லலாம். சோ இதுதான் the question கான answer. Hope you understand. Thank you.